Sí, sí, es así. El día viernes en la audiencia conciliadora eh, se acordó de que el, ya en esta semana tengo que tener un apoyo, un recurso de apoyo técnico, así le pusieron ahora el nombre, para poder dar clase eh, como venía dando en el aula. Así que eh, una buena noticia, digamos. Yo ya empecé a trabajar ya de cuando volví de la licencia, estaba casi solo en el aula, me venía ayudando los secretarios, la vicedirectora, los compañeros. Y yo hoy empecé y todavía, bueno, todavía no la nombran, pero seguramente ya en estos días ya la, la nombran. ¿Va a ser la persona que te acompañaba antes? Eh, no sé, no se sabe porque no sé si va a ir a asamblea, seguramente va a ir a asamblea el, el, el cargo, la verdad que todavía no tengo mucha especificaciones de cómo de cómo va a ser. Docente ciego de grado soy el único en el país y se está, bien, se está hablando que en Latinoamérica no hay caso, se ha averiguado y no hay caso, así que eh, la, lo bueno es que uno ya va a sentar este precedente para que el día de mañana cuando haya otras personas eh, también se ayude a los eh, espacios, a los institutos de, de formación docente, porque vos fíjate que esta comisión va a estar eh, integrada por el gobierno, por la UNTER, en este caso yo voy a pedir también que aparte de la UNTER Central estén los chicos de la UNTER Cipoletti, porque son los que conocen bien este tema, por la razón obvia de que ellos fueron los que vinieron acompañando en el recurso de amparo y en toda esta lucha. Y también vamos a pedir que sea la universidad también la que intervenga eh, como el tercero imparcial, digamos. Que haya gente de la, de la universidad, de la Comisión de Accesibilidad y de la universidad también, eso lo, lo vamos a ver en, este, en estos días para que en esta comisión también se trate lo que es la cuestión de la inclusión. Vos fijate que es un paso nuevo que se hace en la ausencia para una persona ciega, obviamente que va a ser bueno de que ya tenga estipulado cómo son eh, la formación que, de, que le van a tener que ayudar a emprender en este camino y también ayudar, vuelvo a repetir, a los institutos de formación docente el día de mañana.